లేకుండా అయిపోయింది రూపేష్ మిగతాది కూడా విను చెప్పు ఉష్ణానా చాలా రోజులుగా నేను తన గురించేగా ఆశపడ్డది నిన్న అది అయిపోయింది ఏంటి ఇందాక స్పీచ్ అదరగొట్టేసా ఉంటగా ఆ విషయం నీకెలా తెలుసు ఇంకోట ఇంకో గ్లాస్ ఇవ్వు రే ఇంకో గ్లాస్ మళ్ళీ చంపిస్తాం సరేనా అంత ఒకేసారి అమౌంట్ ఇద్దాం లేరా ఓసీలో వస్తే ఎంతైనా తాగుతారు ఎంతైనా తాగుతారు ఏంట్రా బాగుతున్నావు నేను మిమ్మల్ని ఏమీ అనలేదన్నా మాట మార్చకురా ముందు నువ్వు నన్ను ఏమన్నావు చెప్పు నిజంగా ఏమి అనలేదన్నా చెప్పరా గట్టిగా చెప్పు రా తాగాక వెళ్ళమని చెప్పానన్నా గొడవ పెడుతున్నాడు ఏమన్నావు చెప్పరా ఏంటి డిస్కషన్ తనని నేను ఏమని లేదన్నా ఏమని లేదని అంటున్నాడుగా నువ్వు ఎందుకు రా నా మ్యాటర్ లో తల మాట్లాడేది ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నా నువ్వు పెట్టిన అన్నం తిన్నానని నన్ను చులకనగా చూడకు నేనంటే ఏంటో చూపిస్తా మీ అందరికి కాపండి మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా విషయం రూపేష్ నేను వాళ్ళని కొడతాను వీడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు నువ్వు ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూనే ఉండు మనం కామ్గా ఉంటే వాళ్ళు రెచ్చిపోతారా రే సంతోష్ ఏమైంది అన్నీ అడిగానా నాకేం తెలుసు అన్న దయచేసి అర్థం ఏంటో చెప్పండి సమస్య ఏంట్రా ఏం లేదు విష్ణు అన్న అనవసరమైన వాటి కోసం కొట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మేము వేరే ముఖ్యమైన విషయం గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం పోండి ఇక్కడ నుంచి తెల్లారి వరకు మాట్లాడుకుంటున్నాం చేసేవన్నీ వేస్ట్ నేను చెప్పేది నిజమే రా ఏమైంది ఈ పీస్ వేసుకో తర్వాత ఫైట్ అంట నీకు ఎదురు తిరుగుతానని వాడు చెప్తున్నాడు ఖచ్చితంగా ఫైట్ జరిగే అవకాశం ఉంది మీ వాళ్ళందరినీ కొడతారు సుభాషు ఫైట్ అన్నాడంటే తల పగల కొడతా అవునా ఓకే నువ్వు ఫైట్ అంటే ఆ సుభాష్ తల పగల కొడతాడంట వాడు చెప్పాడు ఆ వాడే చెప్పాడు వాడు నా చేతిలో చస్తాడు చికెన్ తిన్నాక వాడిని పిచ్చ కొట్టుడు కొడతాను నిజంగానా నేను కొడతానా కొట్టు నీకు తెలీదా అయితే చూడాల్సిందే సుభాష్ రే ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు బయట వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు చేతులు కళ్ళు విరిచేద్దాం అలాగా ఓకే ఇదే మా ఊరైతే వాడి పళ్ళు రాలగొట్టేవాడిని రే 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 మీ కాళ్ళు చేతిలో వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారంట వాళ్ళు బయటకు వస్తే ఎలా రా బయటకు వచ్చి మాట్లాడమన ఎలా విరగొట్టాలో నేను నేర్పుతా రెడీగా ఉన్నా ఏంటి ప్రాబ్లం మన వాళ్ళు జూనియర్స్ కొట్టబోతున్నారు సమస్యని పెద్దది కాకుండా చూసుకోండి సరే సరే ఇప్పుడు వస్తా డబ్బులు తగలకుండా చూసుకో సరేనా ధైర్యం ఉంటే బయటికి రమ్మంటున్నారు మాకు ధైర్యం ఉంది చంపడానికైనా రెడీ చంపుతారా చంపడానికైనా చావడానికైనా చాలా బాగుంటుంది అన్న కూర్చో నేను వస్తా కూర్చో అన్న మేము స్టార్ట్ చేసిన ప్రాబ్లం మేమే ఫినిష్ చేసి వస్తాయి సుభాష్ ఆ సంజయ్ ఒట్టి మెంటలోడు అనవసరంగా పోయి వాడిని కలుకోకు వెనక్కి అడుగేయలంట్రా రే సంజయ్ కాసుకోరా వస్తున్నారా చంపుతానంట లేకపోతే కాలు చేతులు వెనక కొడతానంట రానేనా చూసుకుందాం నేను వెళ్ళి కర్రలు తీసుకొస్తాను బయటకు వచ్చి మాట్లాడమని ఎలా విరగొట్టాలో నేను నేర్పుతా నేనా అదేంట్రా నువ్వు స్టార్ట్ చేయి తర్వాత మేము జాయిన్ అవుతాం అరే మెంటల్ వాడు నాకంటే పెద్దోడు రా నన్ను అంటే పొడిచి పడేస్తాడు వాడు డేంజర్ రా వెళ్ళు మీరు ఏమనుకోకపోతే రేపు మధ్యాహ్నం పెట్టుకుందావా ఇప్పుడు రాత్రి అయింది కదా రాత్రి ఫైట్ చేయకూడదు మాకు రాత్రి అయినా పర్వాలేదు అలాగా రే వాళ్ళకి రాత్రి అయినా ప్రాబ్లం లేదంటున్నారా రే 
నువ్వు తప్పుకోరా ఇప్పుడు ఏమంటున్నావురా హలో కరెంట్ ఆఫీసా మహారాజా కాలేజ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మాకు ఇక్కడ కరెంట్ పోయింది సార్ ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ప్రోగ్రాం నడుస్తుంది హలో ప్లీజ్ హాస్టల్కి వేస్తే చాలు హలో 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 పెడేసాడే ఇప్పుడు వీళ్ళేం చేస్తున్నారా ఏంటో రూపేష్ ఆ తలుపు గడి సరిగ్గా పెట్టుకో నీ సేఫ్టీగా చెప్తున్నా ఇక్కడనా లుంగి కనబట్టలేదేంట్రా పడుకోరా పడుకో పడుకోరా అది పడుకో పడుకో డై నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ దట్ ఈస్ నైట్రోసాక్సైడ్ ఐయుపిఐసి నేమ్ ఆఫ్ ఎనో ఎన్ టు ఓ దట్ ఈస్ మాస్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ దట్ ఈస్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో వన్ త్రీ పాల్ స్టాండ్ అప్ సార్ చెప్పు ఐయుపిఐసి నేమ్ ఆఫ్ లాఫింగ్ గ్యాస్ ఏదో ఒకటి చెప్పిచ్చావుంట్రాళ్ళ చూడు వేసుకుని నిలబడ్డాడు మీరంతా ఇక్కడే ఉంచావుంట్రా మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టాన్స్ ఈస్ ఏంటి ఫస్ట్ అవర్ క్లాస్ లేదా గెట్ అవుట్ అన్నారు ఎందుకన్నారు కొద్దిగా నవ్వాను ఇక మీదట ఈ క్యాంపస్ లో నువ్వు నవ్వకూడదు సార్ నవ్వకూడదని చెప్పినా కాలేజీలో అందరూ అలాగే చేశారు బాగా నవ్వేవాళ్ళు ఎగతాళి చేస్తూ నవ్వేవాళ్ళు పళ్ళి క్లించి ఈ అని నవ్వేవాళ్ళు అందమైన నవ్వు ఆకర్షించే నవ్వు కానీ వాటన్నిటికన్నా ఇప్పుడు ఈమెను చూస్తున్నామే ఈమె నవ్వు నాకు బాగా నచ్చింది ఈమె పాట కూడా నాకు బాగా నచ్చింది చూస్తుంటే తనకు కూడా నేనంటే ఇష్టం అనిపిస్తుంది రే నేను తన్ని చూసా కోకిల్లా ఉంది కోకిలా అవును తనతో చెప్పావా లేదా లేదు ఇంకా చెప్పలేదు తొందరగా చెప్పు లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఎగరేసిపోతాడు అను అను నెక్స్ట్ టైం నేను చర్చికి వచ్చేటప్పుడు నేను తెల్ల బట్టలు వేసుకొస్తా నువ్వు తెల్ల బట్టలు వేసుకొస్తావని నేను అనుకుంటున్నా దీనికి ఎవరా గంజి వేశారు నువ్వా నువ్వా నేనే నిజం చెప్పరా నా లుంగి వాడద్దు ఒకవేళ వాడిన గంజి పెట్టదు కొంచెం స్ప్రే కొట్టుకోరా ఏంటి నేను అజయ్ అన్న చేత ఒక లవ్ లెటర్ రాయించుకోనా రే నువ్వు డైరెక్ట్ గా చెప్పరా రే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి చెప్పొచ్చురా కానీ నువ్వు లవ్ లెటర్ రాసురా నేను తనని ప్రేమిస్తున్నట్టుగా రే ఈ ప్రేమలో తరుడు పర్సన్ ఎంటర్ అయితే అది బాగుపడ్డట్టు ఇష్టలో లేదు నీకు తను ఇష్టమైతే నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు నీకు బరువు దిగినట్టు అవుతుంది కదా నేను వెళ్ళి స్ట్రైట్ గా చెప్పి వద్దులేరా ఇప్పుడైతే తనకి నేనంటే ఇష్టం అనే నమ్మకంతో బతుకుతున్నాను నేను తనని డైరెక్ట్ గా కలిసి నువ్వు నాకు ఇష్టం అని చెప్తే తను నా ముఖం మీద నేను ఇష్టం లేదంటే నా గుండె పగిలిపోతుందిరా అలాగే కానీ ఆ తర్వాత నేను అజయ్ అన్నలా సిగరెట్లు కాలుస్తూ తాగుతూ నాశనం అయిపోతాను అజయ్ అన్నకి డ్రాయింగ్ అయినా వచ్చు నాకేమీ తెలీదు నాశనమే పాట ప్లే చేస్తే టేబుల్ కాటర్ పగలు కొడతాను ఈ పాట వింటే చాలా వచ్చేస్తాడు వచ్చాడు పెద్ద గానగంధరుడు మన లైఫ్ గురించి చెప్పాలి అంటే అది మనం ఎదురు చూడని ఒక సంఘటన 